So, we will discuss statistics today. Statistics, Sangeekyam. So, what is statistics? What is statistics? We will discuss economics in a bit. What is economics? Sambhatika Sastra Mandalas. We will discuss it. So, how we can study all those economic problems? That is what statistics is. We will discuss what statistics is. We will discuss what statistics is. What is statistics is? Economics is Sambhatika Sastra. That is what we will discuss about economic activities. So, how to study that thing? That is what we will discuss. That is what Sanghi Kiyam. Alangki adhinde Sanghi Kiyam avadharanam is statistics. So let's see how is it. Now go to the detail right now. Okay, statistics. So first we can have an introduction on economics first. Okay. So economics and statistics are separate. So we can just have a discussion on this economics first. So according to Alfred Marshall, economics is the study of man in the other ordinary, like in the ordinary business of life. One ordinary business is a man. I don't know what to do with economics. As per Alfred Marshall. Alfred Marshall is the same thing. One ordinary man business is a ordinary man. I don't know what to do with the study of economics. Alfred Marshall means it. In economics, we deal with consumer, producer, seller, employer and employee. So, economics will be dealing with consumers. We will be dealing with consumers. Uboktakla Petty, producers, sellers, employer, employee, Jolie Therindavani, Jolie Car Name, producer in Nalagala, Wilkin Nalagala, then we will be dealing with economics. Economic activities are undertaken for a monetary gain. Economic activities are undertaken for a monetary gain. For a monetary benefit, we are doing it. We are doing it for another economic activity. What are we doing? Salary. Salary is a monetary gain. It is a monetary gain. So, this is what economists mean by ordinary business of life. So, ordinary business of life is an economic activity. Economist means that it is a monetary gain in an activity. Now, we can see that Alfred Marshall said that ordinary business is not the study of a man who is doing ordinary business in his life. So, ordinary business is not the study of an economist. So, what is that ordinary business? So, economic activities are undertaken for a monetary gain. So, this is what economists mean by ordinary business of life. So, ordinary business of life is not the economist to basic in an economic activity. That is the monetary gain in an activity is not the economic activity. Ordinary business life as per whom? Economist in a sum of the term, that is not the ordinary business. So, that is the study of an economist to basic in an economics. That's what we're talking about in the economic title, Adam, sorry, Alfred Marshall. Okay. So, scarcity is the root of all economic problems. Economics is one of the problems. Economic problems is the ultimate root of the problem. The source of the problem is scarcity. That's why there is no scarcity. No scarcity. There is, there would have been no economic problems. Scarcity is not the only economic problem. Okay, so that is what is it? So when economics and the way in economics and the way in the ordinary business is in the world, but you'll have to learn economics, ordinary business and the way in the monetary gain is going to change economic activities and ordinary business as per an economics, economics in a summer settle, then a scarcity is the mother of invention in the world, where in the world, a lot of economic problems in the name wrote them, scarcity and a scarcity like it or economic problem. Okay. Consumption, production and distribution. So, economic activities are not only functions. Consumption, production and distribution. So, these are the functions of economics. Let's see. Economics involves the study of man engaged in economic activities of various kinds. So, economics activity like economics involves the study of man engaged in economic activities of various kinds. With just the reveal of economic activities to say, all of us are going to study economics. So, the diverse economic activities are consumption, production and distribution. Diverse idle economic activities are there. Consumption is there, production is there and distribution is there. Okay. So, consider like first we will produce it. That is input and then we will output the process of the production of the production. So, produce it as a sum of the transfer and consume it. Consume it as a sum of the like we will use the full utility of that produced output. So, that is consumption. Our consumption is the amount of our monetary gain. So, that income we will be distributing across the factors of production. Factors of production, we will distribute it as equal to the income. And that process is called distribution. Okay. So the diverse, diverse so uh, economic uh, involves the study of man engaged in economic activities of the various kinds. With just the real economic activities in all the people are team, all the people are doing economics. All the people are doing. All the economics are included. The diverse economic activities are consumption, production, and distribution. That is diverse side of economic activities. Okay. So then it comes statistics in economics. What is statistics in economics? Let's see. To analyze economic problems, we know more about economic facts. 
such economic facts are also known as economic data so economic problems nammal padikkanengi namukku endu undao oru vaad economic facts undao economy pattilla oru vaad information nammada kayil undao all those informations are what aa informations endha endakkana like economic data san isn't it appa namukku indian economy patti padikkanam indian economy progress avunnundo endana nammal nokka nammal ondengi gdp nokkum allengi population growth nokkum allengi ippa gdp il india growth sambhavikkunnundo so gdp data nammal edukkunnu so that is gdp data is available isn't it data available appa adu other economic data and economic data and so we were going to deal with the data appa adu statistics ay so to analyze economic problems we know more about economic facts economic പിന്നെ എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് എക്കണോമിക് ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ആ ഫാക്ട്സ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡാറ്റ അത് എക്കണോമിക് ഡാറ്റയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് വി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സം മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു സോൾവ് ആൻ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡാറ്റയിൽ ചില മെഷേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ മെഷേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കും ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കും ഇൻ എക്കണോമിക്സ് സച്ച് മെഷേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് പോളിസീസ് ഓക്കെ we try to find some measures that help to solve an economic problem economic problem solve yan vendi nammal endey chala measures apply aa measures vadi nammal aa problems solve yin so aa measures ne nammal endu parayum economic policies ennu parayum so economic problems solve yan vendi nammal edutha measures anandu adequate economic measures anandu economic policies ennu nammal parayunu okay <coughs> no analysis of an economic problem would be possible without data data illade or economic problem namukku endu yan pattilla ഡാറ്റ ഇല്ലാതെ ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഫാക്ട്സ് അവൈലബിൾ അല്ല എക്കണോമിക് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കിയെ പറ്റിയുള്ള ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അറിയാം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നോ അനാലിസിസ് ഓഫ് എൻ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം വുഡ് ബി പോസിബിൾ വിത്തൌട്ട് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഇല്ലാതെ ഒരു എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല ഇൻ ഷോർട്ട് വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഡാറ്റ പോളിസീസ് റിഫോംസ് എക്കണോമിക് ലോസ് എക്സെട്ര സോ എക്കണോമിക്സ് പോളിസീസും റിഫോംസും എക്കണോമിക് ലോസും എല്ലാം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഡിസിഷൻസ് ആണ് എക്കണോമി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ആയി കൺസേൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണെന്ത് എക്കണോമിക് ലോ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഓൾ ഡോസ് തിങ്സ് ആ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ പോളിസീസ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഡാറ്റ വേണം ആൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷേഴ്സും വേണം സോ വിതൗട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം കനോട്ട് ബി സോൾവ്ഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ ദൻ വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സോ നൗ സേ who are you like wise uh, what is statistics let's let's discuss okay statistics deals with the collection analysis interpretation and presentation of numerical data numerical data collect ede adu analyze ede adu interpret ede adu present in the process ne nammal endu parayunna statistics allengi sangeegam ennu parayunnu it's a branch of mathematics idu mathematics inde oru bhagamaanu and also used in the disciplines such as accounting economics management physics finance psychology and society uh, sorry sociology സോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി റേഞ്ചസ് ഇൻ ടു മെനി സബ്ജക്ട് ഒരുപാട് സബ്ജക്ടിലേക്ക് വൈഡ് ആയിട്ട് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കബിലിറ്റി വൈഡ് ആൻഡ് വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏരിയാസ് ലെറ്റ് സി സച്ച് ആസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദർ ലൈക് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദർ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ദർ ഫിസിക്സ് ഇസ് ദർ ഫൈനാൻസ് ഇസ് ദർ സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോഷ്യോളജി ഇതിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ വൈഡർ അപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം വൈഡ് ആൻഡ് വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടു സെൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ സെൻസ് സോ ഇൻ സിംഗുലർ സെൻസ് സിംഗുലർ സെൻസിലും പ്ലൂറൽ സെൻസിലും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സോ ഇൻ സിംഗുലർ സെൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് in so it is just in statistics in singular sense it is just nothing but method or technique chala methods are techniques are for what problem solving ni vendi nammal use cheyna methods and techniques are statistics as per singular sense in plural sense <coughs> it means quantitative information or data quantitative aitla
most economic data are quantitative so economic most economic data endana quantitative aanu like njan parnu gdp or economic data aanu adu quantitative data aanu allengi foreign direct investment another fdi sorry another uh, economic data aanu adum quantitative data aanu so most economic data are quantitative which means it can be measured by using numerical numbers so ee parayna economic data quantitative aanu adond than numerical number ubayich namukku endu cheyam adu represent cheyan pattu ipo india da gdp anjil appo 1 crore യു എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ടു ക്രോർ യു എസ് ടിയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പത്തിക്കൽ നമ്പർ ആണത് എക്സാക്റ്റ് അല്ല സോ ഇന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ മാത്തമാറ്റിക്കലി ലൈക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ most economic data are quantitative which can be uh, which means it can be measured by using numerical numbers which we can do to measure it for example taxes height weight prices of goods income mark in a subject etc it is all about Uh, economic data ki example aanu okay economics also uses qualitative data economics endu yenund qualitative data yum use yenund the chief characteristics of such information is that they describe attributes of single person or a group of person that is important to record as accurately as possible so qualitative data yum use yenundalada nammal endana personal characteristics nam copy edukkan ad sadhikkum so quantitative data is okay will be ready made aayittu direct aayittu available aayirikkum pakshe qualitative data use yenundalade subject oriented aanu matte quantitative nammal use cheyumbo koodalum objective aanu adu isn't it but subjective aayittu namukku karyangal record cheyan endu sadhikkunnundu because of sub, uh, statistics lode sadhikkunnundu appo nammal questionnaire ok construct cheyunnathu so economic data collect cheyan vendi nammal questionnaire connect cheyunnu so subjective aayittulla karyangal nammal എന്താ പറയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ആസ്ക് ചെയ്യുന്നു എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പല പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ബട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ലേക്ക് വീണ്ടും തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആകും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയ ഡാറ്റ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് so economics also uses qualitative data so statistics la everything will be quantitative so adinu vendi nammal endi economic data but both qualitative and quantitative use there so quantitative direct aayittu namukku statistics la proceedings ne use cheyam pakshe qualitative data nammal endi cheyanam code cheythu quantitative le convert cheyittaanu we have to use it. that's it the data which cannot be measured in quantitative terms is called qualitative data so quantitative aayittu measure cheyan pattatha data aanu nammal endu parayna quantitative data so yeah that's it uh, like state of health skilled or unskilled honesty aptitude gender intelligence is all in the example and qualitative data ki example on. okay statistics is an indi- indispensable tool for an economist to understand the economic problems so economic problems understand cheyan venditulla ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത വലിയൊരു ടൂൾ ആണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് പോസിബിൾ അല്ല എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് എൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് അല്ലെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പിന്നെ എന്താണ് മണി അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എസെൻഷ്യൽ സോ യൂസിങ് വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എക്കണോമിക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോഴ്സസ് ബിഹൈൻഡ് ദ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം സോ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമായ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണോ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് കോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലത്തിന് റീസൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആര് കണ്ടുപിടിക്കും എക്കണോമിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അയാൾക്ക് എന്തിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ദർ ഷുഡ് ബി അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് ടു കൺവേർട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അദ്ദേഹം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വെൻ ദ കോസസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു ഫോമുലേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പോളിസീസ് ടു ടാക്കിൾ ഇറ്റ് സോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ റീസൺസ് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ
ലൈക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഷെയർ പ്രൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഷെയർ പ്രൈസിന്റെ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വിൽ ബി വോക്ക് നമുക്കൊരു എക്സാക്ട് ഐഡിയ കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നുള്ളത് കാരണം ചില ദിവസത്തിൽ എക്സ്ട്രീം ഹൈപ്പ് വരാം ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് വരാം സോ വി വിൽ ടേക്ക് എൻ ആവറേജ് സോ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫോമൻസ് സോ കൂടുതൽ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫാക്ട്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ കണ്ടൻസിങ് മാസ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു എ ഫ്യൂ ന്യൂമറിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ന്യൂമറിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ഹെൽപ് ടു സമറൈസ് ഡാറ്റ സോ ഒരു ലാർജ് ഡാറ്റാ സെറ്റിന് സ്മോൾ ന്യൂമറിക്കൽ മെഷേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കും സോറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കും സോ ഒരു ലാർജ് ഡാറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഷെയർ പ്രൈസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ഡാറ്റയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്ത് എത്താൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ലാർജ് ഡാറ്റയെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ മെഷറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് മെഷർ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് മെഷർ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് okay <laughs> statistics is used in finding a relationship between different economic factors different economic factors namilla relationship identify em edina namaku statistics use cheyam so for example foreign direct investment um gdp um namalla relation arayana so foreign direct investment kodumba gdp kodunnundennu nanu economist parayunna appo adha arayana appo ayal endu idukkum or correlation analysis cheyum appo adinde degree of correlation coefficient vachu namaku parayam kodunnundo koreyunnundo adha fta kodumbu gdp kodunnundo appo aa relationship assess cheyan namal endanu use cheyadu correlation correlation statistics illa tool aanu so statistics is used in finding relationship between different economic factors different economic factors some will relationship identify and the use in the statistics use in the so it is a function of statistics so statistics helps in the help the economist to predict future trends and changes in the economy economy il bhavil sambhavikkan povunna trend and changes okka predict and economics economist ne aarana sahayikkunna statistics aanu sahayikkunna by using statistics economists can formulate plans and policies statistics use cheyinnalode problems identify cheyanum adu vali problems tackle cheyanum future economic policies okka edukkan aaru sahayikkum economist sahayikkum so avade sahayagamaagunnathu statistics aanu in economics policies statistics plays a vital role in decision making so economic policies nammal eduthu kenjal adinde decision making il statistics valiya or role aanu endeyunnu cheyyunnathu The limiting aspect of statistics is that it does not say anything about qualitative data. It deals only quantitative facts. Moreover, statistical results are true only an average. So, statistics and limitations are limited. 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 That is not the quantitative data. Now, we have to say that economics are both qualitative and quantitative facts. Now, we have to say that qualitative data is directed to statistics. എക്കണോമിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അതിന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിയായിക്കോണമെന്നില്ല ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് സോ ദീസ് ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ ദർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സോ ദീസ് ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സോ നമ്മൾ കണ്ടു എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി കണ്ടു എക്കണോമിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നത് കണ്ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലേക്ക് ദൻ ഓൺലി വി ക്യ